Hallo liebe Deutschlernende, lasst uns gemeinsam einen Kuchen essen. Ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und ähm, im Deutschen gibt es sehr viele sogenannte W-Fragen. Es gibt viele Fragewörter, die mit W beginnen. Man kann eine Frage stellen, indem man nur eines dieser Wörter sagt. Praktisch, oder? In diesem Video stelle ich dir die W-Fragen vor. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Ich werde dir nun die W-Fragen vorstellen indem ich dir eine Geschichte erzähle. Bitte habe Verständnis, dass ich ein bisschen ablesen muss. Die Geschichte ist sehr lustig. Ich backe einen Kuchen und ich möchte ihn dir schenken. Wer, das ist übrigens nominativ, wer, wer hat den Kuchen gebacken? Ich, ich habe den Kuchen gebacken. Wem, das ist Dativ, wem gebe ich den Kuchen? Dir, ich gebe dir den Kuchen. Wen, das ist Akkusativ, wen? Wen sollst du zum Kuchenessen einladen? Mich, hoffentlich. Du sollst mich einladen. Wessen, das ist Genitiv, wessen, wessen Kuchen ist es jetzt? Deiner, der Kuchen ist deiner. Es ist dein Kuchen. Lass uns noch mehr Leute einladen. Welche? Welche Leute laden wir ein? Na, wir laden unsere besten Freunde ein. Wie viele? Wie viele Freunde laden wir ein? Wir laden drei Freunde ein. Unsere Freunde fragen, worum? Worum geht es? Wir antworten, es geht um ein Treffen, um Kuchen zu Essen. Unser erster Gast kommt. Ich frage ihn, woher? Woher kommst du? Er sagt, dass er von zu Hause komme. Jetzt kann es gleich losgehen. Wir freuen uns. Worauf? Worauf freuen wir uns? Wir freuen uns darauf, den Kuchen bald zu essen. Unsere Freunde sind nun alle angekommen. Es kann losgehen. Es gibt sogar einen zusätzlichen Gast. Ich frage ihn, wodurch? Wodurch hast du von, wodurch hast du vom Kuchenessen erfahren? Er antwortet, er habe durch einen Facebook-Beitrag davon erfahren. Wann? Wann essen wir den Kuchen. Jetzt. 
Wir essen jetzt den Kuchen. Wie oder womit? Wie essen wir den Kuchen? Womit essen wir den Kuchen? Mit einer Kuchengabel natürlich. Wir essen den Kuchen mit einer Kuchengabel. Wie fragt nach der Methode. Womit fragt, welche Gegenstände wir benutzen. Womit essen wir den Kuchen? Mit einer Kuchengabel. Wo? Wo essen wir den Kuchen? Hier. Wir essen den Kuchen hier. Was? Was essen wir? Wir essen Kuchen. Woraus? Woraus besteht der Kuchen? Der Kuchen besteht aus Erdbeeren, Mehl, Eiern. Woran? Woran kann man einen Erdbeerkuchen erkennen? Man erkennt ihn an den vielen Erdbeeren. Die Wörter weshalb, warum, wieso und weswegen sind Synonyme. Aber es gibt feine Unterschiede. Man braucht Sprachgefühl, um die Unterschiede zu merken. Wenn du viel Deutsch liest und hörst, bekommst du dieses Sprachgefühl. Mit warum fragt man oft nach dem Grund oder dem Motiv. Warum? Warum essen wir Kuchen? Weil er lecker schmeckt. Wir essen Kuchen, weil er lecker schmeckt. Mit weshalb fragt man nach dem Zweck. Weshalb? Weshalb haben wir den Kuchen gebacken? Weil wir ihn gemeinsam mit unseren Freunden essen möchten. Mit wieso fragt man nach der Ursache. Wieso schmeckt der Kuchen so lecker? Er schmeckt so lecker, weil er viel Zucker enthält. Mit weswegen fragt man nach dem Grund. Einer unserer Gäste ist zu spät gekommen. Ich frage, weswegen kommst du zu spät? Er antwortet, ich komme zu spät, weil ich den Bus verpasst habe. Falls dir das alles zu kompliziert ist, frag einfach, warum. Es wird am häufigsten benutzt. Zeit geht schnell vorbei. Wir haben die Zeit glatt vergessen. Wobei? Wobei haben wir die Zeit vergessen? Beim Kuchenessen haben wir die Zeit vergessen. Wohin? Wohin kommt der Rest des Kuchens? Der Rest des Kuchens kommt in den Kühlschrank. Der Kuchen war lecker. Wir sollten dieses Treffen wiederholen. Wie oft? Wie oft 
sollten wir uns treffen. Wir sollten uns jeden Sonntag treffen. Und zu guter Letzt, wovor? Wovor fürchten wir uns? Wir fürchten uns vor Diabetes und Karies. Das waren alle W-Fragen der deutschen Sprache. Schau dir dieses Video mehrere Male an. So prägst du dir die Bedeutungen der einzelnen Fragewörter ein. Ich hoffe, dieses Video hat Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast ein bisschen gelernt. Ich denke, jetzt hast du ein bisschen ein Gefühl dafür, wie man die W-Fragen gebraucht und kannst jetzt besser Fragen stellen. Ja, du kannst präzise Fragen stellen, indem du die richtige W-Frage stellst. Und ähm, falls du noch mehr Deutsch lernen möchtest, dann lade ich dich ein, die Akademie auszuprobieren. academy.authenticgermanlearning.com Wir sehen uns dort. Ich wünsche dir viel Spaß beim Deutsch lernen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen.